karibu katika kliniki ya afya ya mapenzi na dr Paul Nelson Mwipopo na kuletea mada inayosema mumeo akirusha shahawa kama mkojo kama huyu atakuganda kimapenzi ni jambo la msingi ufahamu kwamba kuna mambo ambayo yanatokea ndani ya mahusiano ambayo yana nguvu zaidi kuliko mengine yoyote yale kwa mfano ukisalatiwa utaumia sana kuliko kama ulidanganywa utapewa milioni moja alafu kupewa kwa sababu gani unaofamini ule uhusiano zaidi ya milioni moja lakini katika mahusiano ya mapenzi pale ambapo kuna kosekana kitu ambacho kinagusa akili kwa nguvu zaidi uhusiano huu utaanza kupoa mpaka kitu ambacho kina nguvu zaidi kitakaporudishwa au kitakapowekwa ndipo unaona mahusiano yanaanza kubadilika na kuwa na moto sasa na shuhuda ya dada ambaye amefanikiwa kubadilisha akili ya mwanaume na ni kutoka nchi ya mbali sana ubeligiji sawa kutoka nchi ya mbali sana namba zao zinaanzia na 0 na, 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 na tatu simtaji jina lakini ni mtanzania anaishi nchini ubeligiji nchi ya ulaya wanatumia euro sasa sikiliza message yake hii alafu uweze kuona kitu gani ndicho kizungumzia hapa kina umuhimu sana kwako uwe mwanamke uwe mwanaume sikiliza ujifunze kitu ambacho utamwambia mwenzio hiki ni cha muhimu hebu tukifanyie majaribio sikiliza message kutoka huko uh, ubeligiji sikiliza doctor yaani nashukuru sana kwa mafunzo yako yamenisaidia sana doctor yani nina umri wa miaka arobaini leo nilikuwa sijawahi kuona mwanaume akipiga kelele na kurusha mania ameandika mania yeye mania ni shahawa au zile mbegu za kiume sawa darudia pendi sana leo sijawahi kuona mwanaume akipiga kelele na kurusha mani kama mkojo doctor nimemfanyia ile masaji ya dudu lake la kiume na kushika maeneo yote yale uliyoyaagiza maeneo 14 katika mwili wa mwanaume Dokta uwezi amini alikuwa anatetemeka kwa utamu akipiga kelele akapizi kwa kishindo kikubwa Raundi ya pili nikaifinyia kwa ndani yani mwanaume anapokuwa amekuingilia unafinyia ule ume wake kuna maelekezo kuna video maalum ambazo nimezitoa na orodha yake na kuwekea hapo chini uweze kuiona kwa kuna jinsi ya kufinya uume kwa uke wako. Sasa sikiliza na kuendelea na hapo hapo ni kwa na kutoa fafanuzi kwa lembo na sikiliza video iko mara ya kwanza. Sasa hivi round ya pili nikaifinyia kwa ndani. Nilihisi nimeua mtu doctor. Utamu ulivyomkolea ilibidi kabla ya kwenda kazini asubuhi turudie kucheza ngoma ile ya wakubwa. Doctor. Asante. Leo nimerudi kutoka kazini nimekabidhiwa uwezi amini nimekabidhiwa kadi ya benki yenye pesa euro elfu tatu nikanunue kitu chochote kile ambacho nakitaka dokta ubarikiwe sana sana yani alivyoona ule utamu ambao kwa muda wote nimekuwa naye hajawahi kuupata anashangaa sana na bado anaendelea kuchangaa sana sasa hivi message hazipungui kila saa ananisalimia na unaendeleaje kwa maneno mengine ni kwamba naona hataki nimpe nafasi hii mwanaume mwingine yoyote saa ni mambo ambayo yanawezekana hata kwako japo kuwa umekata tamaa sasa lazima ufahamu vitu gani ambavyo vinakushika sasa huyu mtu ambaye hajawahi kumpa zawadi nzito akampa mwanamke wake milioni nane, yani euro 1000 ni sawa na milioni nane ya Tanzania euro 1000 ni sawa na milioni shilingi milioni nane za Tanzania kwa mkupuo sawa <laughs> sasa kwa wewe ungepewa milioni nane leo ungekimbilia mwenda kununua KCT ka gari sawa lakini huyu gari gari analo <laughs> gari gari analo sawa kuendea kazini lakini katoa milioni nane nunua chochote kilichotaka sitaki siji ni kupeza hadi ni kuchagulia ah ah wewe mwenyewe kajichagulie sasa hii inawezekana ni hivi inakuwaje baka mania ndio kwa mshindo sasa ni kutoa yule nimefanya tafiti hii mara zivi nothing compares to how intense when my body release a ton of semen azima hakuna kitu cha kulangalisha pale ambapo dudu langu linatoa mbegu nyingi za kiume kwa mara moja mbona sikiliza 
hii inasaidia mambo makubwa mawili la kwanza inasaidia mwanamke kupata ujauzito haraka lakini vile vile inasaidia kuzuia tezi dume kansa ya tezi dume sawa so, prostate kansa sasa mwanaume ambaye hapizi kwa mshindo kwa asilimia 36 anajiweka katika hatari ya kuugua ugonjwa wa tezi dume tafiti ile ambayo zimefanyika nchini Australia <laughs> kwa hiyo unasikwa kwa hiyo unamhatarisha mumeo ajapata tezi 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 dume na akipata tezi tezi dume hata nguvu za kiume zinaishia huko huko anapofanyiwa operation na kukaondoka katika tezi dume kana kazi yake sawa kwa hiyo lazima ufahamu kwamba haya mambo yana nguvu sasa mwanamke ambaye alijua siri hiyo alisema hivi sawa jinsi ya kumpitisha mwanamke kwa mwanaume kwa mshindo lazima hivi lazima hivi i like to be calmed inside I'll go as far as calling it a need. Sasa ninapenda mwanaume ambaye anapizia ndani kwa mshindo anarusha zile mbegu. Kama napenda, asema nitaenda mbali kiasi ambacho nasema kwamba hili ni hitaji langu mimi kama vile hitaji la chakula au maji. Anaendelea kusema hivi. To me it brings satisfaction. A pleasant satisfaction. Sasa kwa mimi inanidhihirisha sana sikia kuridhika sana na mwanaume ameshuti mzigo mkubwa. Ukaruka, ukanigunga uko ndani kwa ndani and quiet frankly anasema endelea udada and quiet frankly if love making doesn't include getting semen semen inside me in a shooting way i feel robbed asema hivi mwanaume akinipizia ndani lakini hakuna ule mshindo wa kurusha mbegu naona kama nimeibiwa nimedhulumiwa nimepunjwa asema unaona kama nimepunjwa asema inaona raha wanawake wengine wakamsupport I live for the moment when I can see it in my boyfriend's eyes. He can't control anymore and he's about to come. Hivi napokuwa nimemwandaa mwanaume kwa muda mrefu naona raha hapa ndapomuona anahangaika ile ya pizi kama huyu anasema aitetemeka. Anasema hivi mpaka mwanamke anasema kwamba ndio kutoka ubeligidi. Anasema nisikia baada ya mtu alafu tumeka hajawahi kutokea mama mama wa miaka 40 sio kitu kidogo lazima ushangae mfanye mapenzi miaka 20 hujawahi kutana kitu kama hicho sasa ushangae robeni mbogo mtu ni nini au ndio kumbe ndio kumbe ndio watu alafu anakufa hivi kumbe ndio watu alafukufa hivi labda huyu anakufa na yeye ndio alifukufa hivi sasa sikia kuna watu amekufa kati anatumbana eh basi inawezekana sasa mbona kaka kwa wasiwasi huo kuna jambo la msingi sana ufahamu sawa sawa hili ni jambo la muhimu sana <laughs> so, wanawake ambao wanaume wana wanarusha mbegu so, women who have been shoot their who, women who have men shoot their semen inside them are happier than those who are using condom so, wanaume wana yani wanawake wale ambao zile mbegu zinarushwa vizuri kule ndani wanakuwa na maisha ya raha akili yao inaoshwa kuliko wale wanaotumia kondo yaani yaani wana wana kwa roho pisiwa kwa mshindo mkubwa wanakuwa maisha yaani akili yao inakuwa safi na wao wana shahawa wanakuwa wana raha sana na wapati msongo wa mawazo ukilinganisha na wale ambao wanatumia kondomu ita fit na nini fanyika vile vile na sio mara ya kwanza mara nyingi tu sawa sawa kwa jambo la msingi ufahamu kwamba lazima umwandae mwanaume kwa muda mrefu unapomwandaa unatengeneza hisia sasa mtaalamu mmoja amefanya rafiki katika hilo <laughs> kuna hili kama kinachekesha baada ya kusimulia kitu baadaye mtaalamu mmoja amefanya utafiti katika eneo hilo anasema hivi unapomwandaa kwa muda mrefu kuna fluid collection inatokea ndani ya mwili ambazo zile fluid collection inakupeleka mpaka kwenye mbegu zile za kiume kuna fluid yani kuna maji maji mengine ambayo yanaongezea uzito wingi wa zile shahawa na no, sawa so, kama vile e, chai si inawekwa na sukari sukari yenyewe inaongezea uzito kwa hiyo kuna vichochoo vingine ambavyo vinamimimwa sasa mwanaume anapopiza anapiza kwa mshindo ndio kujua mpaka katoa milioni nane pamkupo umoja sawa sasa jambo la msingi sasa wanawake wengine kutokana na utamu wanaosikia wanaota ndoto wao ndio wana 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 wao yani wao wana mboo ndio wana wanampizisha mwanamke mwingine kwa mshindo mwingine sikiliza 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 sawa anasema anasema hivi I believe the dream happened because of my wanting to shoot my lord like a man does. It felt amazing in my dream. Hata kwa hiyo nimeota mimi nampizia mwanamke mwenzangu. Yaani ameota anadudu la kiume. 
Hasa anampeje? Asema ilikuwa la kweli kwa kizi kwa mshindo zina shawa zina kasi ilikuwa ni kwenye ndoto. Wanawake wengine kama wanne wakasapoti hiyo point. Na wenyewe wameshaikota ndoto za Denzel Lizani kama ilikuwa na wewe wenyewe wanadudu la kiume wanampeje mwanamke vina la kweli. Sasa sikiza mtaalamu mwana anasema hivi. Hivi wazo kutengeneza hayo. Sasa sasa anakuja da Ubelgiji na miaka 40. Lazima muandae mwanaume kwa muda mrefu. Sikiliza mtaalamu wa science mapenzi anapozungumza. Sasa hivi a prolonged stimulation through foreplay leads to a greater arousal and production of more ejaculatory fluid. Mandalizi ya muda mrefu yanatengeneza hisia nyingi ambayo inasababisha eh, kabla ya mwanaume kupizi kuna vimajimaji vingine ambavyo vinaongezeka au vinaongezea wingi wa zile shahawa yani ukubwa wake. Sawa, sawa. Sawa, maziwa ukiongezea maji yanaonekana ni mengi lakini kumbe ni maziwa mengine ni fake. Sasa ni style kama hiyo. Kwa hiyo sasa ile njia kwa sababu ni ndogo. Sawa. Ni ndogo haijazoea kutoa mzi um, volume kubwa kama hiyo. Kwa hiyo anapokuwa na pizi lazima apige kelele. Sawa. Hayo ni sababu. Increase the arousal or longer arousal time produce more fluid production which build up more pressure which upon release you shoot with more force asema asema kwa hiyo ule mrundikano wa vile vya majimaji kutoka kuna mbali mbali kwenye mapumbu kwenye prostate cancer kwenye misuli mingine vile sababisha itolee kwa nguvu sana ndio hapo mnaume anatemeka atatemeka na mnaye wakati anajua kutemeka lazima kusawadia mwingine alishazawadiwa gari mwingine kaua uchumba wengine sasa hivi hawataki kumwacha mwanamke wa design kama hiyo ana yuko ndani ya ndoa lakini ana mchepuko hataki kumwacha mchepuko anamwambia hivi ukiniacha kila mmoja ataenda kwa jengo tofauti wewe utaenda ya chumba cha maiti mimi nitakwenda gerezani amekuta ana mke lakini anamwambia mwanamke wa mchepuko style hiyo na huyu mwanamke amepitia hapa kwenye clinic ya afya mapenzi sasa najua mafundisho yangu na video ambazo nawatumia watu na majarida na jinsi ya kumnogesha mwanaume maeneo 14 katika mwili wa mwanaume ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu hizo video. Mwingine anasitumia vibaya kuvunja ndoa lakini sio kwa sababu yangu. Kwa hiyo tengeneza kisu mtu akitumia kisu akaua sio kwamba amefanya makosa kutengeneza kisu. Kisu ni chakati ya kitunguu na nyanya. Kama mwingine akamia akitumia kuua chori wake. Kasa kadhalika kama ndoa yako itavunjwa kwa sababu mimi nimempa mwanamke mwingine ufundi hiyo hainihusu tafadhali sana usinishtaki Mungu akubariki utafute elimu kwa sababu Mungu amesema kwamba watu wanaangamia kukosa maarifa utaangamiza ndoa yako mama utaangamiza ndoa yako baba tafadhali tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0754 ndio ndio andika kwenye tangazo mbona uliweka hapo chini ya hizo video clips na majarida kwa wanaume na kwa wanawake namba nitaiandika hapo tuwasiliane kwa namba hiyo na kama unaangalia video iko mara ya kwanza jisajili sawa kuna kibox kimeandikwa subscribe bofia pale ili kabuka video mpya inakuja video mpya jinsi gani mtelezo wa majimaji yanatoka ukeni unamfurahisha mwanaume hiyo mada itahusiana na masuala hayo ya mtelezo sawa mtelezo sasa kuna mitelezo ya aina mbalimbali sasa hiyo ni mada ambayo inakuja kwa hiyo tuwasiliane kwa namba hiyo najisajili uweze kufahamu mambo mapya bye